小奈，今天啊带你玩点有意思的、嗯、玻璃人模式，听过没？玻璃人真的就从我一岁，那我什么好玩的？你看十岁的快，十岁的随便多嘛。这就是你孤陋寡闻的吧？玻璃人模式，走过的路都会变成玻璃，一望到底。哪里藏了矿石，哪里藏了危险，看得一清二楚。千土块石头变成玻璃之后，一击就碎。打玻璃啊，可比挖土快得多、啊。哇，真的，我能看到底下五颜六色的矿石，包括不再像无头苍蝇一样到处跑来。等我攒点技术工具就来，到时候再说。找咱们一起，两个人互相有个照应。毕竟我们现在是玻璃人，确实脆弱，就那十点血，磕磕碰碰就够带了。Few inches later， 准备好开启报复挖矿之旅了吗？老早就准备好了，万事俱备，就等白姐医生一下，我就挖挖挖，挖掘技术哪家强，还得看挖矿王。<笑>得了吧，就你还挖矿王啊？出发，先把玻璃范围扩大点，看到哪里富有就是哪里。别愣着呀，你也踩踩，不然靠我一个人两条腿得走到猴年马月呀、啊。这块地有点穷啊，一眼看下去全是玻璃，没几个稀有矿石，就见到几个铁矿，算了，不要白不要，我挖。玻璃可真容易碎，我轻轻一碰就没了。哎，我血量怎么下降了？坏表姐，是不是你趁着我忙着打洞？哼，看我速度，快记着我，偷袭我！要点脸好吗？我打你做什么？还真把自己当成什么宝贝金疙瘩，人人都想踩你脚啊！忘了跟你说一声。打破玻璃不是会有玻璃碎片吗？有概率被划伤哦。我看你是故意告诉我，好出巧。而且我觉得一块一块的打玻璃太猛了，有没有什么好东西能像挖掘机一样瞬间蜕皮一块玻璃、嗯？还真有，专门敲玻璃的玻璃锤，连钢化玻璃都能敲碎。这些普通玻璃一敲一堆。这么好东西怎么不早点告诉我啊？你不也没问吗？玻璃锤需要大量的铁矿。正好这地下有这么点铁，咱挖上点，仿佛练就了孙悟空的火眼金睛，挖矿都不怕走空了。再来全部费功夫，这玻璃锤我是做好了，求我，求我啊，我就给你。你这人怎么这样？好歹也有我的一份材料，快点给我。开个玩笑嘛，我两个锤也没有用啊，给你。有这玩意啊，分分钟挖穿地心，挖到虚空。哎，但是这玩意一锤子下去，玻璃碎片更多了。我这可怜的玻璃人，分分钟就被玻璃炸没了。能怎么办嘛？玻璃人玻璃心太容易受伤了。玻璃心，那咱们这些坚固的心强化一下不就好了吗？这好像挖矿收集了不少材料，估计能做不少了吧？你这心吃起来跟水果果冻一样，鲜香甜甜，吃完血量还蹭蹭的涨，没一会儿总血量就涨到了一百。这下我可不怕那些碎片了，冲冲冲，向着矿石出发。闹老半天也没有见到什么好东西，快快迎降，赶紧快跑！<笑>来不及了，太残忍了，我都不敢看了。表姐，快转灰了，小海怎么没事呀、啊、你？玻璃可是经过高温锻造的，我们玻璃人怎么不能快迎降嘛？<笑>不仅毫发无损，甚至还能够游上几圈。好啦，咱们继续出发吧。这下可好了，碰到厉害的地心人了。我们去打他，就像肉包子打狗，有去无回的。这不是拿玻璃碰石头吗？咱们没点胜算，要是能把他们引练成玻璃，一敲就碎了，多好呀、啊！你提醒我了，还真的可以这样哎。咱们做个玻璃法杖，把怪物变玻璃。反正咱们现在不缺矿，尽管挥霍。来，给你一个，这能管用吗？别质疑，试试就知道了。野人变玻璃吧你，萤火虫你也变，统统都变成玻璃吧。有这样的神奇，谁还敢惹我们呢？这回做个螃蟹和仙八道都没事了。